השיר מספר על יהודי שיש לו מסר לכל אדם זה השיר מספר על יהודי ששר נא נח נח מן נח מן לאומן ששר נא נח נח מן נח מן לאומן לפני שנים בחדר צר בטבריה הוא היה עצוב מאוד אז ניגש אל הארון, לקח לו ספר, ובספר מצא פתק, כתוב בו נא נח נח מן נח מן מאומן, כתוב בו נא נח נח מן נח מן מאומן. שלח אותו רבנו רבי נחמן להעיר לנשמותינו במצוקה וכדי להכיש גאולתנו נשאיר נא נח נח מן נח מן יומן נשאיר נא נח נח מן נח מן יומן כולנו יחד נח 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 הוא סיפורו של פתק מופלא, משונה, מיוחד, שהתגלה בטבריה לפני 70 שנה ויש לו ערך רב בעיני המגלים אותו, חסידי ברסלב. אנחנו מארחים כאן שלושה, אהרון פץ, שרון תלצור ורב ישראל דוב אודסר. נשמע תחילה מפיך, שרון, מה הסיפור המיוחד הזה עם הפתק הזה? איך הוא התגלה? באילו נסיבות? לפני 63 שנה ליתר דיוק נמצא הפתק הזה על ידי הרב עוד עשר שחמישה ימים לפני שנמצא הפתק נכשל בתנית י"ז בתמוז ובמשך חמישה ימים כתוצאה מכך נכנס לדיכאון כי היה רגיל בתענית כבר מגיל שש, שני וחמישי וכאן זה תענית ציבור, תענית ששו, שלפי שולחן ערוך היה צריך לקיים ונכשל בה אז חמישה ימים היה בדיכאון אז נכנס בדעתו שאולי הרפואה הרפואה תהיה בארון הספרים שלו, שהיה נעול, כי ספרי ברסלב היו אסורים אז לקריאה על ידי החסידים האחרים. הוא נכנס, פתח את הארון ומצא ספר, פתח אותו ומצא את הפתק בפנים. ובפתק כתוב, מאוד היה קשה לי לרדת אליך, תלמידי היקר, להגיד לך כי נהניתי מאוד מעבודתך. ועליך אמרתי, מיין פיירל וטליאן ביזמשיח בודקומן, חזק ואמץ בעבודתך, נע נח נחמן נחמן מיומן. ואחרי הסיפור הזה יש סוד, והוא מלא וגדיש מקו לקו, פי צדיק פי צדיק יו קיי, וסימן שהפתק ירד מן השמיים והוא לא נמצא סתם, שי"ז בתמוז יאמרו שאינך מתענה. הוא לא גילה מ... לאף אחד שהוא נכשל בתענית י"ז בתמוז, לאף אחד חוץ מהקדוש ברוך הוא, הוא נכשל, הוא לא רצה לפרסם. וזה כתוב בפתק. וזה כתוב בפתק, שהפתק הזה שימה, ירד. שימה, וסימן י"ז בתמוז יאמרו שאינך מתענה. זה מגלה לנו שהפתק הזה הוא גינה למירב נחמן. שכתב אותו מן השמיים, מאוד היה קשה לי לרדת אליך. מאוד היה קשה לי לרדת אליך. וכמובן שזה עניין של אמונה, וזה כל העניין של עם ישראל, זה אמונה. לבדוק באמונה את העניין הזה, כי זה, כל עם ישראל זה ניסים. רבי ישראל, כתוב שם תלמידי. כן. אז אתה היית תלמידו, הרי לא הכרת את רב נחמן, הוא נפטר הרבה לפני זמנך. אבל רב נחמן מדבר בתורה... בתורתו שהעניין שלו הוא רב מתלמידים. וכך כל החסידים, חסידי ברסלב... כל החסידים, גדולי להם וקטנם, אין גדולי להם ואין קטנם. כולנו חברים. מה עשית, מה עשית בפתק הזה שמצאת? מה עשית בו? איזה שימוש? למה השתמשת בפתק הזה? הוא היה מונח בארון. ואחר כך? לאחר שלקחת אותו, 
ואחר כך הוא עבר עליו סיכנות, סיכנות גדולות לפני מלחמת היטלר, וביקשו ממני ומפולניה לשלוח להם, הם שמעו מזה, אז ביקשו ממני לשלוח להם את זה. ושלחת. ושלחתי. זה איזשהי גאון, ממש, זה, זה דבר כזה, לא שולחים בדואר, לא שולחים בדואר. אבל אני לא יכולתי לסרב לחברים כאלה, אז שלחתי את זה, והם, והם החזירו לי, ו, 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 וקיבלתי את זה בדואר. והפתק הזה, יש בו איזשהו כוח, איזושהי סגולה מיוחדת? כוח של התחזקות, שהוא מרים אדם מתחת הירידה. לתכלית העלייה. מושל, כאן כתוב, מאוד היה קשה לי לרדת אליך. אז חס ושלום, אז אני צריך לחתור, לחפור קבר ולגבור את עצמי. ניגוי דבר בושה. אצל רבי נקודיש, דבר קשה, אם עושה קשה, זה הירידה ש... בתקף, אחרי הירידה כזו, הוא... הוא חי אותי, אומר עם אותי, תלמידי היקר. אה, מרומם. כן. עכשיו אנחנו נשאל, נשאל גם, ברשותך, גם... רבי ישראל, נשאל ברשותך את אהרון פץ, אבל בכל זאת, פתק כזה, מלבד זה שהוא אולי עתיק מאוד, אולי מיוחד, ענייה מיוחד, מה הערך שלו בעיניכם חסידי ברסלב? יש לו איזשהו ערך סגולי, רפואי, לא יודע. בתורה ח' חלק שני בליקוטי מרן, רב נחמן אומר שלעתיד לבוא יתחדש, יתחדש את עולמו בשיר פשוט כפול משולש מרובה, והוא לא אמר מי השיר. וכאן הוא מגלה את הגילוי של הגאולה, אני השיר, נח, נח, נחמן, נחמן, מאומן, אני השיר. יש עליי קמע עם השם הזה ונתנו את זה לאנשים וזה עשה ניסים. ואני בטוח ומשוכנע שכל החיילים בצה"ל שבלבנון שיגידו את השם הזה, אף אחד מהם לא ייפגע. וכו' לכל עם ישראל, מי שבבתי חולים וכל אחד שיש לו צער. אפילו אם שם, אפילו אם תפס אותו שוטר בכביש. נא, נח, נחמן, מיומן, זה מבטל את הכל. וזה הוכיח את עצמו. שרון תלצור, אני בטוח שעם השם הזה אתה לא התרוצצת בסמטאות מאה שערים כשהיית צעיר. דווקא כן. אה, לא כשהייתי צעיר. לא כשהייתי צעיר, לא. עכשיו אני אזדקן. כן, אתה חזרת בתשובה, היית בן קיבוץ. כן, גמרתי את הצבא ו... עכשיו, אני שואל אותך, כשאתה התחנכת, בחינו... קיבלת כל החינוך שקיבלת, הומניסטי, מערבי, מודרני, אתה באמת ובתמים משוכנע שהפתק הזה הוא באמת נשלח משמיים בידי רב נחמן? לא רק שאני משוכנע שהפתק הזה ירד מן השמיים, אלא אני משוכנע שהפתק הקטן הזה שמונח כאן הולך להפוך את העולם כולו. עד כדי כך אני משוכנע. עד כדי כך. עד כדי כך. למה עם ישראל וכל העולם הוא נמצאים בכזה חושך ובכזה בלבול הדעות. שעם ישראל מחפש נקודה של אור בתוך החושך, ואם יש לנו כאן גילוי של משהו שירד מן השמיים ואין לזה שום דרך להסביר את זה בדרך אחרת, כי יושב לנו צדיק ומסביר לנו שהוא מצא את זה ואיך הוא מצא ומה קרה לו, ושלא סיפר לאף אחד על זה שהוא נכשל בי"ז תמוז, בתענית, ורק מן השמיים ידעו את זה, אז הרי שהפתק הזה לא רק שהוא מן השמיים, אלא שיש לו איזה מסר לכל עם ישראל, ולא רק לחסידי ברסלב, או לי, או לא. יוצא, יוצא שזה זה... היה בזבוז גדול במשך 63 שנים. לא, זה לא היה בזבוז, זה היה הכנה. עם ישראל עבר כל מיני גיבולים. אבל למה לא עשיתם בו שימוש עד היום? כי הזמן להתגלות הזמן הגיע שהתגלה בעולם, וזהו. הוא היה מקורב לנשיא שזר, ושזר האמין בפתק, אבל הוא אמר לו, עוד לא הגיע הזמן, אם אני אגלה את הפתק, יורידו אותי מהנשיאות. ועכשיו הגיע הזמן? כן. אז מה, מה אנחנו אמורים עכשיו לעשות? מלבד זה שאנחנו עכשיו מעמידים לה... את מצלמות הטלוויזיה מולכם, מראים את הפתק, מה אנחנו צריכים לעשות? כתוצאה עכשיו? מהשימוש בשם הזה, אנשים יזכו לראות ניסים, וכתוצאה מהניסים הם ירוצו לספרים של רב נחמן. העיקר זה לעסוק בספרים של רב נחמן ולקיים את העצות שלו. אני רוצה להבין, זאת אומרת, עכשיו אתם מציגים... קודם כל שיעור ניסים, קודם כל שיעור ניסים. רק רגע, אתם עכשיו מציגים לפני עם ישראל את הפתק, ואתם מאמינים שעכשיו בעקבות הצגתו, ובעקבות זה שקראו גם את השם רב נחמן... אנחנו משוכנעים שעם ישראל הם עם של מאמינים, ושהם יקבלו את הפתק, ויקבלו את מה שכתוב בו כאמת לאמיתה, כי עם ישראל הם מאמינים, בני מאמינים. ועכשיו כל המבחן שלהם זה שיגידו באמונה פשוטה, כל האנשים החכמים ביניהם, נע, נח, נחמן, נחמן, מיומן, ולא היו כל כך חכמים, אלא פשוטים, כמו שהחסידות מבקשת מיהודי להיות.